У Яны два высших образования – филолог и менеджер по персоналу. Хорошее резюме, 20-летний стаж работы, причем на руководящих должностях. Но два года назад Яне пришлось уволиться, и все это время она ищет новую работу. Сильный опыт, сильное резюме, и зачастую коллеги сами боятся брать таких специалистов на работу в виде в них конкурентов. По данным Росстата, сегодня ищут работу 4,5 миллиона россиян. Многие убеждены, ситуация сейчас сложная, работы попросту нет. Так считают даже некоторые опытные специалисты. Люди проходят через несколько кризисов там моральных. Первый моральный кризис, когда человек думает, что вот он прямо сейчас ее найдет, не получается. Второй момент наступает как раз через 2-3 месяца, когда человек понимает, что в целом ситуация в отрасли не такая радужная, как ему казалось. Но бить тревогу рано. Четыре месяца поисков – это нормально, говорят и эксперты рынка труда, и психологи. Прошло полгода, стоит задуматься. Главная проблема – не всегда ваша компетентность. Чаще соискатель плохо подготовлен к поиску работы. Не знает рынок, не ориентируется на сайтах с вакансиями, не умеет себя презентовать. Что нужно помнить, как правило, работодатели не ищут гениев, и тех, кто готов браться за все подряд, тоже. Им нужен средний исполнитель, который справится с конкретными задачами. Поэтому здесь совет – не полениться, изучить 20, 30, да хоть 100 резюме по вашей должности и составить свое, идеальное. Плюс узнать все о компании, где хотите трудиться. Ольга искала работу 4 месяца. Каждый день просматривала сайт одной фирмы. Читала все публикации о ней в СМИ, даже фото коллектива изучила. Мне было интересно, чем занимается компания. Компания серьезная, она развивается. Кроме того, коллектив очень хороший. На новой должности Ольга работает уже три месяца. О потраченном на поиск времени не жалеет, ведь нашла работу по душе. А ее руководство утверждает, то, что Ольга несколько месяцев была безработной, для них значения не имело. Возможно, это хорошая черта. То есть человек именно ищет то, что ему должно подойти. Может быть, он еще какими-то делами занимается, и поэтому растянулось все во времени. Да? Какие-то другие задачи решать. Кстати, о других задачах. Все больше россиян в поисках вакансии своей мечты находят временную подработку. Краткосрочные договоры и контракты, сдельная работа, да хоть фриланс, зато не теряйте навык. Можно пойти на какие-нибудь курсы, получить дипломы, сертификаты. Во многих областях это очень актуально. Можно пойти на временную работу, чтобы закрыть первую функцию работы, чтобы получать денег. Это вообще абсолютно нормально. А еще не стоит часами сидеть за компьютером, просматривая объявления. Чаще выходите в свет, общайтесь с друзьями и бывшими коллегами. Каждый третий россиянин сегодня находит работу именно через знакомых. Антон Усяков, Олеся Кулинчик, Михаил Шевченко, Первый канал.